மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய வகுப்பில் வாழ்வியல் இலக்கியம் திருக்குறள் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பண்பாடு அப்படிங்கிற தலைப்பில் வாழ்வியல் இலக்கியமான திருக்குறளில் என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நமக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் பண பயன்படக்கூடிய கருத்துக்களாகவே இது அமைஞ்சிருக்கு இதில் வந்து மொத்தம் இருபது குரல் இருக்குடா இருபது குரலில் அஞ்சு குரல் மனப்பாடப்பாட்டு சரியா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார் ஒரு குறியீடு போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் மனப்பாடப்பாடு ஸ்டார் குறியீடு போட்டிருக்கதெல்லாம் மனப்பாடப்பாட்டு மொத்தம் அஞ்சு குரல் மனப்பாடப்பாட்டாக இருக்குது இருபது குரல் கொடுத்துட்டு அஞ்சு மனப்பாடம் மற்றதெல்லாம் கேள்வி பதிலாக அமைஞ்சிருக்கும் இங்கே முதல் குரல் குரல் பார்க்கலாம் முதல் அதிகாரம் ஒழுக்கமுடைமைங்கிற அதிகாரத்தில் நமக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு குரல் கொடுத்துருக்கு ஒழுக்கமுடைமையில் அஞ்சு குரல் கொடுத்துருக்கு பார்க்கலாம் திருக்குறள் எப்போதுமே நம்ம வாழ்வியலில் எதை கடைப்பிடிக்கணும் எதை கடைப்பிடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற கருத்துக்களை நமக்கு சொல்லிட்டு போகுது இது பற்றி ஆசை குறிப்பு நூல் குறிப்பெல்லாம் கடந்த வகுப்புகளில் ஏற்கனவே நல்லா பார்த்துருப்போம் ஆறு ஏழு சின்ன வகுப்புலேருந்தே திருக்குறள் எல்லா வகுப்புலையும் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் திருக்குறள் பற்றிய ஆசை குறிப்பு நூல் குறிப்பு நமக்கு விரிவாக தேவை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் திருக்குறள் வந்து உலக பொதுமறை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது உனக்கு ஆசை குறிப்பு தனியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதனால் நம்ம சும்மா ஓரெல்லாம் பார்த்துடலாம் கொஞ்சம் மேலோட்டமாக பார்த்துடலாம் திருக்குறள் வந்து ஆசிரியர் திருவள்ளுவர் இது உலக பொதுமறை என அழைக்கப்படுகிறது மூன்று பெரும் பிரிவுகளை உடையது அறம் பொருள் இன்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்பது இயல்களை உடையது அதில் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது பொதுவான கருத்து இப்போ நம்ம அதை பார்க்க போகிறது ஒழுக்கமுடைமை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஒரு அஞ்சு குரல் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா பாருங்கள் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படிங்கிறது குரல் ஒழுக்கம் விழுப்பம் விழுப்பம்னா சிறப்பு ஒழுக்கம்தான் ஒரு மனிதனுக்கு அது ஆணோ பெண்ணோ யாராக இருந்தாலும் ஒழுக்கத்தோடு வாழும்போது அவங்களுக்கு எப்போதுமே சிறப்பு அதனால் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் ஒரு மனிதனுக்கு உயர்ந்த சிறப்பை கொடு கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று எதுனா ஒழுக்கம் இந்த சமுதாயத்தில் ஒருவர் யார் ஒருவர் சிற எல்லாராலையும் மதிக்கப்படுறாங்க எப்போதும் மதிக்கப்படுபவர் மதி மதிக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஒழுக்கம் உடையவர்கள் தான் ஒழுக்கங்கிறது பேச்சு சொல் செயல் இதெல் இதில் எல் இதில் எல்லாமே ஒழுக்கம் இருக்குது பேச்சு ஒழுக்கம் பேச்சில் ஒரு ஒரு வரையறையான வரையறுக்கப்பட்ட பேச்சு செயலில் சொல்லில் அந்த மாதிரி நிறைய ஒழு ஒழுக்கங்கிறது எல்லா பண்புகளையும் தொகுத்தும் சொல்லலாம் தனித்தனியாகவும் ஒவ்வொரு பண்புகளுக்கும் ஒழுக்கம் இருக்குது அந்த ஒழுங்குமுறையை கடைபிடிப்பவர் தான் ஒழுக்கம் நிறைந்தவர் அதனால் ஒழுக்கம் எல்லாவித சிறப்புகளையும் தரக்கூடியது அதனால் அந்த ஒழுக்கத்தை உயிரை விட பெரிதாக பேணி காக்க வேண்டும் உயிரினும் ஓம்பப்படும் உயிரை விட மதிப்பு மிகுந்த ஒன்றாக நாம் பேணி கை கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பொருள் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓவப்படும் ரெண்டாவது குரல் ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை எல் இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தாப்பளி ஒருவன் ஒழுக்கமாக வாழும்போது ஒழுக்க ஒழுக்கமாக வாழும்போது அதனால் அவன் எய்துவது அதனால் அவன் அடைவது எது என்றால் மேன்மை ஒழுக்கம் ஒருவனுக்கு எப்போதும் மேன்மையே தரும் இழுக்கம் எப்போதும் அவனுக்கு இழிவையே பெற்றுக் கொடுக்கும் அதனால் ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை ஒழுக்கமாக வாழக்கூடிய ஒருவருக்கு வாழ்க்கையில் எப்போதும் மேன்மையே வந்தடையும் ஆனால் அதற்கு எதிர்மற எதிர்மறையாக ஒழுக்கமில்லாத வாழ்பவராக இழுக்கம் ஒழுக்கத்தின் எதிர்மறை இழுக்கம் இழுக்கமாக வாழக்கூடிய ஒருவருக்கு எப்போதும் பழியே வந்தடையும் எய்துவன் எய்தாப்பழி எய்தாப்பழி என்பதன் பொருள் அடையக்கூடாத பழியை அடைவர் ஒழுக்கத்தோடு வாழ்பவர் எப்போதும் மேன்மையான நல்ல சிறந்த வெற்றியே அடைவர் ஆனால் ஒழுக்கம் இன்றி வாழ்பவர் அடையக்கூடாத பெரும் பழிக்கு ஆளாவர் அடையக்கூடாத பெரும் பழி அது நமக்கெல்லாம் நம்மளால் தாங்க முடியாத அடையக்கூடாத பெரும் பழியை அடைவாங்க ஒழுக்கம் இல்லாதவங்க ரெண்டாவது குரல் உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் கல்லார் அறிவில்லாதார் உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் இந்த உலக மக்கள் உலகத்தோடு ஒட்ட அப்படின்னா இந்த உலகத்தோடு ஒட்டி வாழணும் உலகம் என்ற சொல் உலகத்தை குறிக்காமல் உலகில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு சொல்லுது அதனால் உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் எப்படி ஒழுகி வாழணும் அப்படின்னா இந்த உலக மக்களினுடைய உலகம் எந்த வழியில் போதோ அந்த நல் அந்த சிறந்த வழியை கடைபிடித்து நாமும் செல்ல வேண்டும் அவ்வாறு வாழாத போது பல அப்படி வாழாமல் உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் அவர் வந்து எவ்வளோ கல்வியை கற்றிருந்தாலும் ஒருவன் நிறைய படிச்சிருக்கலாம் 
தன்னுடைய பெயருக்கு பின்னாடி நிறைய பட்டங்களை போட்டிருக்கலாம் அவன் எவ்வளோ படிச்சிருந்தாலும் அவருக்கு உலகத்தோடு ஒட்டி வாழ தெரியலை அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ பெரிய கல்வியை கற்றிருந்தாலும் கல்லாதவராகவே மதிக்கப்படுவார் உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார் மூணு குரல் அப்போ ஒழுக்க முடமையில் மூணு குரல் இருக்குது சரியா அடுத்து மெய் உணர்தல் அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் ஒரு ரெண்டு குரல் கொடுத்துருக்காங்க ஒழுக்க முடமையில் மூணு குரல் முடிஞ்சிட்டு ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓபப்படும் ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவார் எய்தாப்பழி உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார் அடுத்து மெய் உணர்தல் மெய்னா உண்மை உண்மையை உணர்தல் அப்படின்னு பொருள் இது முற மு நாலாவது குரல் இந்த குரல் மனப்படப்பாட்டு எப்பொருள் எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு எப்பொருள் மெய்ப்பொருள் எப்பொருள் அப்படின்னா எந்த பொருளாக இருந்தாலும் மெய்ப்பொருள் அப்படின்னா உண்மையான பொருள் சரியா எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு ஒரு ஒருவருடைய ஒரு பொருளாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஒரு சொல்லாகவும் இருக்கலாம் எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் ஒரு பொருள் எந்த இயல்பை உடையதாக இருந்தாலும் அந்த அந்த பொருளினுடைய உண்மையை காண்பதே அறிவு இப்போ இன்னொரு குரல் இருக்கு இதே இதில் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு ஒரு பொருள் எந்த இயல்பை உடையதாக இருந்தாலும் அந்த பொருளின் அந்த பொருளினுடைய உண்மையான அந்த பொருளினுடைய உண்மையான பொருளை காண்பதே அறிவு அதாவது கண்ணால் பார்ப்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் ஒரு சொல் யார் வாயால் எப்படி ஒரு ஒரு சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அறிவுரை சொல்கிறாங்க அவ அப்போது நம்ம அந்த அறிவுரை யாருடைய வாயிலிருந்து வருதுன்னு பார்க்கக்கூடாது அவங்க சொல்கிறது உண்மையா தப்பொய்யா அவங்க சொல்கிறதுல நல்ல விஷயம் இருக்கா நமக்கு தேவையாக நல்ல கருத்துக்கள் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் நல்ல கருத்துக்களே நமக்கு வேண்டாதவங்க வாயிலிருந்து வந்தால் கூட அந்த அந்த வேண்ட அவங்க வேண்டாதவங்க அப்படிங்கிற பாகுபாடு உடைய தன்மையை நீக்கிட்டு அவங்க யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்தில் நல்ல விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு அந்த கருத்துக்களை எடுத்துக்கணும் அன்ன பறவையை போல் சரியா அப்போ எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு இது மனப்படப்பாட்டு எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அடுத்து காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றும் இவை மூன்றும் நாமம் கெட கெடும் நோய் நோய் எப் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற நோய் எப்போ கெட்டு போவோம் எப்போ அழிஞ்சு போவோம் அப்படின்னு கே காமம் வெகுளி மயக்கம் இந்த மூணும் இந்த மூன்றினுடைய நாமம் கெட இந்த மூன்றும் நம்முடைய உட உடம்புலேருந்து இந்த மூன்றும் காமம் வெகுளி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நாமம் நாமம்னா பேர் இந்த மூன்றும் இந்த மூன்றும் நம்முடைய உடம்பிலிருந்து இல்லை நம்பிலிருந்து அழிந்தால் நமக்கு என்னெல்லாம் அழிஞ்சிரும் நாமம் கெட கெடும் நோய் நம்ம நமக்கு நோய் அப்படின்னா துன்பம் நமக்கு வரக்கூடிய நோய் அப்படின்னா உடலுக்கு நோய் மனதுக்கு துன்பம் அதனால் நம்முடைய துன்பம் நீங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற காமம் வெகுளி மயக்கம் இந்த மூணும் நம்மிடமிருந்து நீங்க வேண்டும் காமம்னா என்ன அன்பு அன்பு அப்படின்னா இந்த இடத்துல முறையற்ற அன்பு ஆசை முறையற்ற ஆசை முறையற்ற அன்பு வெகுளி அப்படின்னா சினம் கோபம் வெகுளி என்பதன் பொருள் கோபம் மயக்கம் என்பதன் பொருள் வந்து அறியாமை இந்த காமமும் வெகுளியும் உடம்புல தோன்றுது மனசுல தோன்றுது ம அறியாமையும் மனசுல தோன்றுது நம்முடைய துன்பங்களுக்கு எல்லாம் காரணம் அறியாமை தான் புத்தர் சொல்கிறாரு ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த ஆசை கோபம் மயக்கம் இது எல்லாமே அறியாமையின் காரணமாக இதனுடைய இது எங்கேருந்து தோன்றுது அப்படின்னு சொன்னால் இது அடிப்படையே அறியாமை தான் அதனால் இவையெல்லாம் அழிந்தால் நமக்கு வரக்கூடிய துன்பமும் அழிந்து போய்விடும் அப்போ நமக்கு வரக்கூடிய துன்பம் அழியணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட எதுலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா பொருள் ஆசை சினம் அது பொருளாசை பொருளாசைனா அது நமக்கு தேவையான ஆசையாக இருக்கலாம் அது ஆசைங்கிறதும் பேராசைங்கிறதும் வேறு வேறு ரொம்ப பேராசை பெரும்பற்று இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது அப்போ நமக்கு காமம் பகுளி மயக்கம் இந்த மூன்றும் சினம் ஆசை அறியாமை இந்த மூணும் நம்மக்கிட்ட இருந்து அழிஞ்சு போச்சுன்னா அதனால் வரக்கூடிய துன்பம் நமக்கு இல்லை அதனால் நமக்கு நம்முடைய நோய் நீங்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆசை சினம் அறியாமை இது மூணை நம்ம என்ன செய்யணும் நீக்கணும் நீக்கிறதுக்கு பாடுபடணும் அடுத்து பெரியோரை துணை கோடல் பெரியவரை துணை கோடல் தான் பெரியவங்களை துணையாக வச்சுக்கிறது அதை பற்றி ஆறாவது குரல் அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை பேணி தவறா குழல் அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிது அரிதுனா ரொம்ப ரேர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கிடைத்தற்கரிய ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம் அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே 
கிடைக்கக்கூடிய பேருகளெல்லாம் சிறந்த பேரு எது அப்படின்னா பெரியாரை பேணி தமரா குழல் நம்மில் நம்மை விட அறிவில் வயதில் அனுபவத்தில் சிறந்த ஒரு பெரியவரை தமக்கு தமக்கு துணையாக ஆக்கி கொள்ள வேண்டும் நம்மை விட அறிவில் வயதில் அனுபவத்தில் சிறந்த ஒரு பெரியோரை தனது துணையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் பெரும் பேரு சரியா நம்முடைய நம்முடைய அறிவு சில நேரங்களில் மயங்கும் அறிவு மயங்கும் போது நாம் சில நேரங்கள் தடுமாறும் போது தடமாறும் போது நம்மை திருத்தி நல்ல வழியில் கொண்டு செல்லக்கூடியவர்கள் பெரியவர்கள் அதனால் நம்ம கூட பெரியவங்க எப்போது இருக்குது நமக்கு நல்லது அதுதான் பெரிய பேரு அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் அடுத்த குரல் இடிப்பாரே இல்லாத ஏமராமன்னன் கெடுப்பார் இல்லானும் கெடும் இடிப்பாரே இல்லாத ஏமராமன்னன்னா ஒரு மன்னன் கூட தனக்கு ஒரு மன்னனும் தவறு செய்வான் சாதாரண மக்களும் தவறு செய்வாங்க ஒரு மன்னன் தவறு செய்யும் போது அந்த தவறை திருத்தி அவனை நல்ல வழியில் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு பெரியவர் அவனிடம் இல்லாத போது அவனை கெடுக்கக்கூடிய பகைவர்களே அவனுக்கு வேண்டாம் அவனே கெட்டடைந்து விடுவான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ இடிப்பாரே இல்லாத மன்னன் தக்க சமயத்தில் அவருடைய க தவறுகளை இடித்து எடுத்துரைக்கும் ஒரு துணைவன் இல்லாத மன்னன் கெடுப்பார் கெடுக்கக்கூடிய பகைவன் இல்லாமலேயே கெட்டு போவான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் பல்லார் பகை குழலின் பத்தெடுத்த தீமைத்தே நல்லார் தொடர்கை விடல் இது மனப்படப்பட்டு பல்லார் பகை குழலில் பல பேரை பகையாக்கி கொள்வதை விட பத்து மடங்கு தீமை பத்தெடுத்த தீமைத்தே எது நல்லார் தொடர்கை விடல் நல்லார் ஒருவருடைய தொடர்பை கைவிடுவது பல பேரை பகை கொள்வதை காட்டிலும் பல மடங்கு தீமையை கொடுக்கும் நல்லவருடைய தொடர்பை கை விடக்கூடாது அப்படி கை விடுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பகைவர்கள் பத்தெடுத்த தீமை தே பல்லார் பகை குழலின் பத்தெடுத்த தீமை பத்து மடங்கு தீமையை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா தான் ஒருவனாக நின்று பலரோடு பகை மேற்கொள்வதை காட்டிலும் பல மடங்கு தீமையை தருவது நல்ல பண்புடைய நட்பை கைவிடுவதாகும் அடுத்த குரல் கொடுங்கோன்மை என்கிற தலைப்பில் 